An dieser Stelle breche ich mal die Musik ab, weil die dauerte sonst zu lange. Und in dem Sinne, Leute, hallo, herzlich willkommen zum Stream zu einem neuen äh, Jumpsch reagiert. Hatten wir schon lange nicht mehr. Muss man kurz gucken. Es war auch ein Hallo an Yuki. Hi, wenn ich den Knopf noch treffe, bin ich gut. Ja. <lacht> Uh, ja, also es ist halt wieder eine Nintendo Indie Präsentation. Das heißt also, erwartet hier keine Nintendo Titel, erwartet hier auch keine Second oder Third Party Titel, erwartet hier Titel, die von eher unabhängigen oder ähm, unbekannten Entwicklern kommen. Oder vielleicht auch nicht so Unbekannt. Ich meine, da sind ja noch ein paar Spiele offen. Unter anderem auch eins, wo unser Zylo die ganze Zeit schon fiebrig drauf wartet. Ich sag nur Silk Song. Ey, wenn Silk Song kommt, dann werden wir Zylo bis zu uns hören. Okay. Der Zylo wird einfach innerlich implodieren. <lacht> das, das werden wir hören, keine Sorge. Ja, ja. Natürlich nicht vergessen, wenn es kommt, ihn im Discord anpingen. Äh, ja, ja. Da freue ich mich schon für die ganze Zeit drauf. Übrigens, falls sich wer fragt, wann es die nächste reguläre Nintendo Präsenz geben wird, ich rechne mal so im Juni damit, also wenn auch die ganzen anderen Sommerpräsentationen starten, wie das Summer Games Fest und so. Was ich erwarte? Nix. Und ich denke, damit bin ich schon gut bedient. Ich freue mich einfach darauf, was gezeichnet wird. Ich lasse mich überraschen, falls ja der eine oder andere Titel kommt, den ich so nicht erwartet habe. Und ja, ansonsten mal gucken, schauen, tun. So, kurz gucken. Okay, ich habe Nintendo.de als Browserquelle einge eingebunden. Ah, jetzt geht's. Was ähm, geht? Ich äh, weiß nicht, ob sie dazu noch mal was bringen werden, aber sie hatten äh, Omoria angekündigt. Ähm, kann sein, dass sie dazu noch mal einen kleinen Trailer bringen mit dem Datum. Mhm. Das steht nämlich jetzt fest mittlerweile. Und ah. ähm, ansonsten habe ich die Hoffnung, dass vielleicht von Devolver dieses eine Game mit den Weltherrschaftsschafen oder wie das hieß, äh, dass das kommt. Hi, Blue. Weltherrschaftsschafen? Ja, ich kann leider gerade nicht nachgucken, wie das hieß. Ähm ich habe das auf Steam auf der Wunschliste. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist furchtbar. Aber es war von Devolver. Also wenn deine steam wish genauso umfangreich ist wie meine, dann viel Spaß beim Suchen. Ähm, ich habe Steam nicht auf dem Laptop. Okay. Also ich kann halt nicht suchen, das ist das Problem. Ja, ja also die Volva wird wahrscheinlich einiges zeigen. Aber was genau? Oh, man wird sehen. Schicke ich dir eine neue Info via Discord. Okay, ich schaue nach dem Stream nach, Saturn. Danke dir. Also wir werden natürlich im Juni auf, der, auf die ganzen Sachen soweit reagieren, wenn es uns zeitlich in den Rahmen passt. Also Summer Games Fest würde ich auf jeden Fall abhaken. E3 fällt ja dieses Jahr wieder aus. Leider oder Gott sei Dank, je nach Perspektive. 
Ja, ich denke schon, dass das mal Games ist. Das wird einfach nur äh, eine Trailer-Show par excellence werden. Ja, ich denke auch, dass die Großen halt wieder Trailer-Shows bieten werden von noch und nöcher. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es nicht wieder so viel Kleines ist, was dann wieder in so typisch PowerPoint-Präsentation Marke äh, deutscher Student ausartet. <lacht> das wäre sehr schön. We shall see. Äh, Ziff, hast du eigentlich YouTube oder, oder Twitch? Ich habe Twitch. Okay. So. Falls ich in der Zukunft bin, es tut mir leid, sehen. ich guck's auf YouTube. Okay. PG16. Hello and welcome to Indie World. I am Arico. Muss man kurz eine Sache machen. Games coming to Nintendo Switch. Our indie partners span the globe, from Sweden to Australia and Japan. And we can't wait to see what they've been cooking up. So let's get started. So. Ach, ist das nicht dieses Double Fine Pokémon Dingens Bummens? Ja. Das wird auch schon vor Ewigkeiten angekündigt. Ist das so ein Harvest Moonlight Ding? Oblets, Glumberland. Also ich weiß, Uplets ist so... Don't you just love games that are cozy and weird? Oh, I absolutely do. Also ich meine, das wurde von Double Fine entwickelt, also dem äh, Tim Schäfer Studio. Hi Dorian. Everything to give you okay. warm fuzzies. Es hat mich gehobt, wenn man zu einem komischen großen Kartoffelmonster werden kann. As you cultivate new life in the blossoming community of Badge Town. Customize your character. Befriend the locals. Decorate your house. Run your own shop. And most importantly, have epic dance battles. Epic you can dance battles, lol. Pals and travel to different locations. Visit the arcade packed boardwalk in Port Forward. Saunter through the spooky swamps of nowhere. And ascend the frozen peaks of Tippy Top. Ooblets waddles its way on Nintendo Switch. This summer. Colorful and mesmerizing planets await in this fast paced action RPG across the cosmos. In this deeply story driven game by Stormind Games, you'll use both strength and wits to interact with others and conquer the challenges. Ja, so ein bisschen an, an Fury vom Gameplay her. Natürlich ohne Bullet Hell und so. Also ein, ein Twin Stick äh, RPG quasi. Ultimately, your conscience will carry the weight of your decisions. What kind of hero will you become? Lisa, if it's next from the Resub. Lost Haven, launching on Nintendo Switch this summer. Der macht das Ubu. Konnichiwa, Nama Takashi desu. エルケッドが持つ Okay, das ist schon mal ein, eine interessante Optik. Erinnert mich so ein bisschen an, an Game Boy, Game Boy Color. Da 
Der Soundtrack ist schon mal auch cool. Ich habe das Gefühl, ich hänge dir immer weiter hinterher. Ich weiß jetzt nicht, wo du gerade bist. Bei mir hat gerade das Spiel angefangen. Okay. Okay, dann können wir jetzt mal real. Hey! If you're looking for a clever and challenging 2D puzzle platformer, then we've got just the game for you from Nama Takahashi, a one person also das Spiel, team. Es hat Charme. Die Musik ist schon mal cool und die Grafik ist auch nicht übel. Halt diese zweifarbige Optik. Es hat so ein bisschen was von den alten Mega Man. So Gameboy Style. Nur halt nicht grün, grün, weiß oder schwarz, weiß, sondern blau, orange. You'll need to retrieve it in 10 seconds, or else. There are plenty of hidden rooms and secrets to discover, so use your head, literally, to explore every nook and cranny of the facility. Alec head bolts on to Nintendo Switch this summer. Okay, das muss ich mir merken. Okay, ähm... Das Einzige, was vielleicht ein bisschen komisch ist, ist, dass man seinen Kopf wirft. <lacht> äh, was ist das? Also es hat schon mal eine gute Musik. Also ich, ich wippe gerade so ein bisschen mit. Okay, Rizal. Das Problem ist, ich habe absolut kein Rhythmusgefühl. Ich habe jetzt hier gibt's das schon, okay. Du willst mich noch scheitern sehen, Yuki. Gibst du. Move to the music solo or with up to four players locally or online as you restore harmony to Symphonia's corrupted land. Oh, Levels and encounters are dynamically generated from the music. And there are over 140 songs to choose from. So pick the tune you want to hear before jumping into the fray. Time your actions to the music and your power will increase. There are five different musical heroes to choose from, over 500 pieces of equipment for skill customization, and thousands giving you opportunities ja, for multiple playthroughs. Titel, uh, Get your head bopping so to sound Jahr, fall, launching on Nintendo Switch shortly oh, after also this presentation. Die Titel, dann also dann doch entscheiden, das noch <lacht> Soundfall. Also ich, ich, ich bin am schwanken. Musik ist geil, aber wie gesagt, Rhythmusspiel und Rhythmusspiele. Ich schalte schon ein paar Ge bei Cannons of Hyrule. Um, man muss aber auch dazu sagen, Cannons of Hyrule bzw. Crypt of Snack Dancer. Da hab ich teilweise sogar meine Probleme mit und ich bin ein geübter Rhythm Game Spieler. To brash and brutal bosses. Plan your next move using the dynamic counter system and fell Ich wollte gerade sagen, ist es sowas wie Hearthstone, was da jetzt gerade läuft? Anscheinend. Or expand the hub town of Snowdwell to unlock new events and cards. Helpful for your fight against the perpetual winter. Wild Frost makes its snowy debut on Nintendo Switch. You guessed it, this winter. Hey, I'm Hanna. And I'm Rebecca. We're from Landfall Games, a small game studio based in Stockholm, Sweden. And we are excited to announce that our game, Totally Accurate Thumbs, okay. Okay. Or Taps for Short, will be coming to the Nintendo Switch. Uh, the first that I worked on Taps in 2016. Uh, was the idea nicht. was to make a game that is inspired by the feeling you got when playing with your action figures as a kid. We then added the strategy and fighting elements and turned the game into the wobbly... 
So, ich habe mal kurz die Quelle ein bisschen refreshed bei mir. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Und das ist so offensichtlich. Ah! Äh, ich meine, der Run davon hat's in, hat es entweder in TDQ oder ESA geschafft. <lacht> einiges Mondschein, einiges. Äh, ja. Simulator. Wobbles. It's way on to Nintendo Switch this summer. Wobble, wobble, yeah. A noir punk style. What's a noir punk style? so ein bisschen wie Enter the Gungeon meets Celeste. Gumbrella. Gumbrella. Die Vorwelt Digital, ja na klar! Woodsman on a quest for revenge in this noir punk action adventure from Doinksock. Armed with the titular Gumbrella. Wie gesagt, erinnert an äh, Enter the Gungeon mit Celeste und ja, ich bin gespannt drauf. Along the way, you'll scavenge for scraps and spare parts to upgrade the Gumbrella and employ your sleuthing skills to assist a cast of increasing Kurz wieder refreshen, sorry Leute. Fiddly losing its natural resources. And that's just the beginning of your investigation. Plenty of dark twists and turns lie ahead. Gumbrella launches on Nintendo Switch next year. Ich schätze, die Wolf wird das bei seiner Präsentation ein bisschen näher vorstellen. Lead Programmer on We Are OFK. And I'm Luca Lafay, Lead Singer of the Band OFK. We're super excited to announce that our music biopic game is coming to Nintendo Switch. Yes. Ooh, I can play it on a tour bus. Ah, I can't wait. 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 Yeah, wow, wow. Yeah, the Volvo, I just got that. Yeah, the Volvo, I just got that. New episodes that are coming out every single week, back to back to back. Can't wait to share OFK's story and music with y'all. Hey, Jared, can I get your opinion on tour outfits? Ich meine, wir hatten jetzt schon jede Menge Spiele mit jeder Menge gute Musik. Auch das hat gute Musik. 
Ja, das ist gerade irgendwie fast nur Musik. Also nichts anderes wirklich. So, wir haben geführt sechs Spiele gesehen, drei davon waren Risen Games. Na, Elecat würde ich jetzt nicht als Musikspiel äh, inter inter äh, ähm, interpretieren. Elecat war Plattformer. Itsumi Saito struggles to establish herself in LA's ruthless music scene while managing a full-time job, a social life and a brutal commute. But a chance encounter with a rising Hollywood music producer may give her the edge she needs to achieve her dreams. Through episodes released weekly and interactive music videos with a fully voiced cast, you'll witness the lives of Itsumi and her friends unfold. You're allowed to take a break and not be okay for a second. Thank you. From fighting over song lyrics at band practice to sending silly memes via text, it's a heartfelt making of the band journey that's sure to pull at your heartstrings. We are OFK. Drums onto Nintendo Switch this summer. Ah, wöchentlich, da muss es dann ein Seasons Pass oder sowas geben. Games developer based in Bristol, UK, and our passion for the stranger and surreal side of art is what brought us together. We both come from really different backgrounds. I was a research scientist and Tom is a fine artist. Because of the pandemic, we've been an entirely remote team and almost all of Silt has been hand drawn at night by me, which seems entirely appropriate for the subject matter. Our audio designer even set up a fish tank in a studio to record the underwater sounds that you'll be hearing throughout the game. We're really excited for you to experience our hand drawn work brought to life and we hope you enjoy exploring the strange oceanic world of Silt on Nintendo Switch. Take a deep breath and dive into the harrowing ocean abyss. In the depths of this puzzle adventure from Spiral Circus Games, you'll unravel long forgotten mysteries as you explore a surreal underwater realm filled with strange okay, machines. Okay, that's mich jetzt an um, dangerous ocean and uh, Noir oder wie das heißt, die, diese diese 2D Plattformer. Die set zum Beispiel puzzles. rund navigate the haunting environment and survive I've encounters against deep sea goliaths there's more than meets the eye in this unsettling monochrome world plunge into the dark waters of silt launching on nintendo switch next month inside hey, yeah a way to avoid traffic Morning commutes can be a real jam, if you get my drift. Oh, I know, right? But guess what? In many motorways from developer Dinosaur Polo Club, the key to solving the city's congestion problems is you. Draw and build roads to create a bustling metropolis and keep traffic flowing on maps inspired by real life cities. As demands interchange, you'll continuously redesign and expand via upgrades like highways and roundabouts. Ramp up the difficulty by taking part in daily and weekly challenges. More maps will unlock as you become a master road designer. How long can you keep the cities of the world moving? Buckle up for mini motorways, cruising onto Nintendo Switch shortly after this Yeah, that's catch me nicht. Whoa, a flying hospital. That's new. I've never seen that before. Then hop aboard this heartfelt narrative adventure from Ghost Pattern, set in 1970s rural Australia. As intrepid teen journalist Casey, you'll come to know a diverse cast of eclectic voiced characters through the stories they tell and the moments you share. Each story unfolds in real time, at the same time, so you get to choose which ones you want to experience. Follow the hospital's inhabitants, eavesdrop on them, or enter the room and be part of the conversation. Darcy, right? This is B's kid? It's, um, Casey. Not, um, Casey. Just Casey. Sure. By keeping track of information in your notebook and spending time with certain characters, you might unearth new stories, locations, and revelations. 
multiple playthroughs will also give you the opportunity to witness other events, allowing you to delve deeper into the stories and weave together mysteries aboard the airship. Wayward Strand lands on Nintendo mm. Switch July 21st. Mm. Ich weiß nicht. A randomly generated world awaits in Cult the of the Lamp, das sagt mir was. Das, das wurde schon mal vorgestellt. As a possessed lamb saved by a foreboding stranger from a ritual sacrifice. Oh, ich habe jetzt Tee. Pay your debt. Geht set. By creating a loyal community of woodland worshippers. Gather resources to build structures. Then gather your courage to brave deadly dungeons like da, the Silk das Cradle. Ist, das ist das, was ich meinte. Cult of the Lamb. Ah, okay. <laughs> spiders and toxic millipedes to challenge the dungeon's overlord Shimura. There ain't anything sheepish about it. Cult of the Lamb trots on to Nintendo Switch. Das ist halt wirklich interessant. Letztes Jahr auf der E3 haben sie es halt angekündigt. Ich habe das gesehen und das erste was war, okay, ich muss es haben. <lacht> Brand new souls like? <laughs> Shells like. Is das ein Lobster mit Gabel? Yeah. Another crabs. Treasure. Hey crab fans, I'm Nick. And I'm Kalen. Previously, Agro Crab released Going Under, and it didn't make us rich. So this time, we're selling out and giving the people what they want. <laughs> selling out. Okay, that's is so weird that it's going to be geil. Through our extensive research, we found that crabs are the perfect enemy for an action game. They've got natural weapons, can strafe from side to side, and you can hit their weak point for massive damage. Souls likes are known for their difficulty, and we want to create a game that maintains that challenge while being approachable for new fans. <laughs> what if you died in one hit when you're not wearing a shell? I just said it's supposed to be approachable. Oh, what if every time you dodge roll, there's like a one percent chance that you just trip and fall over? Well, it looks like our segment's over, everyone. It's, it's time, time for crab. <laughs> All right, Eureka, put your pincers up. Oh, here we go. Fand ich schon. Das war schon gut. In this action adventure from Agrocrab, you'll embark on an epic treasure hunt under the sea to buy back your repossessed shell. While wading through this underwater world plagued by pollution and sinister secrets, you'll scavenge so for trash and use it as a shell to defend yourself in challenging yeah. combat. There are over 50 potential shells, so get shellfish with them and repel enemies with powerful umami magic. If you don't, You'll be in a pinch before you know it. After all, one crab's trash is another crab's treasure, which sidesteps onto Nintendo Switch next year. For our last segment, we'd like to show you a sneak peek of several more indie games coming to Nintendo Switch. Enjoy! I'm gespannt drauf. Of work machine edition. <lacht> ja, die Krabben sind das Highlight. Nein, das, die Schäfchen sind das Highlight. Okay, wenn du Krabben meinst. Sind cool, aber das Schäfchen ist das Highlight. Okay, dann wir uns die Trees. Lol. Blue! Idol Manager, das wird unser Game, ich sag's dir. <lacht> Hä? 
<lacht> Ach, hab dich nicht so. Sei doch mal ein bisschen flexibel. That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed the slew of games in today's showcase. A big thank you to our Indie community and Indie partners working on games for Nintendo Switch. And as always, thank you for watching. Until next time, happy gaming! Ja, also ich muss sagen, das hat sich gelohnt. Das sich haben gelohnt. So. Ich leide gerade ein bisschen mit Silo. Ach, kein Silk Song. Ist er. Mondschein. Ach, ich gehe da erst gar nicht mehr darauf drauf ein. Also, Cult of the Lamp, das ist ein Must-Have. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ja. Ähm, Blue, falls du jetzt gleich online gehst oder so, können wir dich raiden und hosten, wenn du möchtest. Ansonsten such jemand anderen. Blue, das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Drücke jetzt auf Stream beginnen. Ja, erst macht es nur, okay, das ist ein bisschen spät. Ähm Ah, sorry. Äh, ba, 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 ba. Dann schaue ich mal, guck, ob irgendjemand live ist, den wir hosten könnten. Ich schicke euch zu Blue Harvey. Der wird bei Running Knights was zeigen, äh, aber der rennt jetzt erstmal gleich was anderes, nämlich äh, Samus Returns. In dem Sinn, Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Noch ein Shoutout an Yuki. Und am Freitag am Freitag ab 12 Uhr ungefähr wird Ukito seine Kanalpunkte Challenge einlösen. Das wird dann auch sehr interessant und sehr salzig werden. In dem Sinne... Wir lieben Salz. Ja. Uh, Raid Blue. So, in dem Sinne, Leute. Ja, das war's für heute. Macht's nicht gut, macht's besser. Geht immer schön bei Grün. Und guckt nach rechts und links, bevor ihr über die Straße geht. Uh, Yuki hat zu viel Two Board Guys gesehen. In dem Sinn, Leute, grüßt, grüßt Blue Harvey schön und bis dann. Ciao!